哎，老板，那钱放这儿了啊！副导演呀、啊，八点钟我打扰你，有什么事吗？哲宇明天上午有事来不了，您的彩排时间也得赶到下午了。哦，是这样的，真的不好意思啊，没事没事，请剧组安排啊，请剧组安排。那谢谢老师了，您早点休息。好好好好好好，好了，好好。是您的排练时间调到下午了啊！我知道，昨天晚上啊，副导演已经告诉我了。老师，我这边还没准备好呢。啊，没事没事，按您的工作节奏来。我就是来熟悉一下场地。那老师，我给您准备点早餐。哎，不用不用，我吃过饭了。那给您准备点茶点。我自己带着呢，谢谢。<笑>行，你们慢慢吃，我到剧场去去熟悉一下啊。好好好。<笑>好，谢谢老师，老师慢走哈。啊好，这排练时间是他们要改的，改了又不来，怎么回事？他经纪人说他嗓子不舒服，需要休息一下。事真多，现在啊是流量时代，林泽宇粉丝那么多，我们也不能硬着来。梁老师，哎，导演来了，您这么早就来了？哎呀，早上在家也没事，提前来熟悉一下。啊，梁老师，您不愧是老戏骨，太敬业了。哎呀，我这是最后费内的事儿。定位，这个本子，我是打心里喜欢呀。梁老师是准备好了，要不咱先拍您的戏。行，请导演安排啊，让道具准备一下，先带老师去换装吧。哎，好嘞，来，老师走。行，就先过去了。啊，好。
，实在不好意思。林哲宇突然到了，他经纪人呢想要现在先排练，您看。啊，不碍事，不碍事。谢谢谢谢，行，那太谢谢您了啊！那您就先在这儿休息化妆。行行行，好，那我有什么需要跟助理说。好好好，我先走了。是，您这边对午餐有什么要求，我也帮您一起预定了。没什么要求，和大家一样，只要不拉嗓子就行。您这，我要是没帮您照顾好，我没法交差呀、啊。哎呀，有什么不好交代的？以前我们剧团下基层的演出，那不是有什么吃什么，哪有那么多讲究啊？行了，把戏演好就行。好好好，谢谢老师，谢谢老师。杨老师。您可真是个好练员！哎呀，谢谢谢谢谢谢夸奖。梁老师，哎，再拿几本，来坐坐坐。导演，之前啊，这场戏没拍，嗯，有几个地方，我想问问你。您说。我觉得呀、啊，李老爷。对于梦的母亲于氏，嗯，是有感情的，嗯，他喜欢的，不仅是擅长唱《牡丹亭》的于氏，他也爱上了，像杜丽娘一样的于氏，嗯，他对于梦这个儿子，是抱有无奈和愧疚之心的。导演，不知道我理解的对不对？对，这个选择，就是在隐喻。说实话，杨老师。如果每个演员都能像您一样用心准备，我们也不用在市场和剧本之间挣扎了。哎呀，这些呀，都是演员的本分。是，以前呀，我们在一起拍一个戏，成年累月的在一起磨呀，那戏不好，那是绝对不上台的。是。现在这个快餐时代，排练人员也到不齐，在一起对了几次。就各自带着本子，带妆了彩排了。导演，您过来一下。哎，你先去吧。怎么了？他们那边要等那个纸片的化妆师，那化妆师这边刚到。别走，别走。他们弄完就过来。那搞不搞现在？哎，你消消气。咱们林正林哲宇正红。我们剧这次的投资啊，都是从他来的。再说了，他这次能答应出演我们的戏，是因为他的团队看上了我们的本子，想为他的转型铺路，应该会好好演的。再说了，之后的巡演卖票，还得趁他的功呢。都不知道这样到底值不值啊？肯定值啊，至少有了关注度和投资。行吧，我先上去看看。导演，导演，不好意思啊，让您久等了。没事儿，周一红嘛，总是应该的。杨老师，辛苦您久等了，咱们可以开始了。啊，没事，开始吧。哎，好，您请。梁老师，梁老师，哎，您可是话剧界的老前辈呀，您呐，一定要在这个媒体前多美言美言我们哲一举家。杨老师，您准备好了，咱们就开始。好，好，好，啊，好，无关人员清场，赶紧的。好，我给大家再阐述一下咱们今天这场戏。为了救自己的儿子，李老爷来到余家班的后台，央求自己多年未见的私生子。金陵城的名角儿于梦，去给军法头子唱戏讨赏。此刻，于梦正在化妆，李老爷刚刚进门。三
，二一，开始。四号，这儿没什么四，坐在这儿的只有一个戏子，于木。你不认我这个爹了吗？哎，那个谁，把剧本拿出来给我看一下。快快快快快！赶紧的，赶紧的。哲宇呀，最近太忙了哈。赶紧的，赶紧的。赶紧的。杨老师，不好意思，咱们再来一次。啊，好，好，好。辛苦。来吧。这儿没什么事儿，坐在这儿的只有一个戏子，于木。你不认我这个爹了吗？瞧您把这话说的，当年可是您把我和我娘赶出李府的，怎么反倒来怨我呢？我知道我对你们娘俩有愧，事到如今，我只能来求你了。嗨，这可是新鲜事儿啊！啊高高在上的李府老爷也有来求戏子的一天呢。你哥的事儿，想必你已经知道了。现在，只有你能救他呀。怎么救？大帅想听你的戏，想让你去给他唱出《惊梦》。您看，哎，老爷，嗯，刚才我这儿是不是要摔那个毡子的呀？是我说完这句台词之后，杨老师，消消气，消气。我那个身体有点不舒服，我要休息一下。这，哎，杨老师。大家休息一下，休息一下。哎，喂，我这会儿有时间，你稍等一下啊。喂喂喂，赵明他说到了吧？这新闻稿啊，一定要尽快发出去。内容就按“哲宇转型实力派，挑战高难度戏剧，反串民国名伶百姓经验”。哎，对了，一定要写上。这个哲宇啊，带病接枝排列，得到老戏骨的称赞啊！咱们争取冲个热搜。好，哟，梁老师，还挺明哥担待呀，还真当自己是个角儿了。我们晚上有其他工作安排，排练的时间不可能再多了。这之前排练。哲宇都没来过，这话剧也不是电视剧，那观众台下坐着，也不能喊卡，我再来一遍。这今天排下来，效果还是不尽人意，我们确实得增添排练时间。这些活动也都是事先安排好的，改不了。可是你们也答应来演的，这边的戏就不重要吗？导演，您这么说就不对了吧？哲宇能来演这个戏，已经是最好的了。况且我们还给这部戏带来了投资和关注度，其他活动会带来更高的曝光度的。我们不可能把时间浪费在这儿了，只把时间花费在排练上，怎么算是浪费时间呢？梁老师，我们敬您是话剧界的前辈，才对您客客气气的。我们哲宇也合作过不少老前辈，哪个不是对他赞誉有加的？哼！就这样的表演，还在于有价。不是，您那么厉害啊？那不妨我的戏，你也来看看呀。哎，周一别介意，梁老师没别的意思，都是为了戏好。好事，好事，好事，来来来来。哎，好事。
你明知道大帅想要什么，可你还是说出来口。我娘为你唱了一辈子的经梦，到死还在念着她的柳梦梅，还不够吗？如今你还想让我去做别人的杜丽娘，亲手把我推进火坑。去救你另外一个儿子，哼！今世不同往日了，李老爷。我不是我娘，更不认这个爹。我娘死前，你将我的名字改为于梦、李斯。早已随我娘去了，他错付一生，终究一场惊梦。你回去吧，我要登台了。生活了大半生，只是个普普通通的演员，从来没有像你今天这么红火。但我记得，我演过的每一个剧本，也认真对待，属于我的每一个角色。我不知道什么是流量，我只知道，只要站在这个舞台上，就要对得起这个舞台，对得起花钱买票的观众。对得起幕后的工作人员，更要对得起“演员”二字。让我闷着良心演戏，做不到。这个戏，不演也罢。Thank、you